გამარჯობა. დღეს სხვა კაზუსებისგან განსხვავებით ვისაუბრეთ ნების გამოვლენასა და მის შემადგენელ ელემენტებზე, ხო? რა თქმა უნდა ესე და ესე. კაზუსის მაგალითზე და ფაბულაც ასეთია. მერაბი ხდება მეგობარს ღვინის აუქციონზე. იგი პირველად არის აუქციონზე და არ იცის, რომ ხელი საწევა ფასის შეთავაზებას ნიშნავს. მერაბი ამჩნევს მოშორებით მდგარ მეგობარს და ხელს უქნევს მას. აუქციონის წამყვანი ნოდარი მის ხელი საწევას აღიქვამს შემოთავაზებად, ანუ ოფერტად. რომელიც გამოცხადებულ ფასს აუქციონის წესებისამებრ აღემატება 100 ერთეულით, ანუ თითო ხელი საწევა ნიშნავს +100-ს. იგი ჩაქუჩის დარტყმით ეთახვება ახალ შემოთავაზებას, ამტკიცებს მას და აცხადებს მერაბს ერთი ბოთლი ძვირფასი ღვინის მესაკუთრედ. კითხვა უნდა გადაიხადოს თუ არა მერაბმა ბოთლი ძვირფასი და ძვირფასი ბოთლი ღვინის საფასური. დავიწყოთ ამოხსნა. ანუ საუბარია ღვინის ბოთლის ერთი ბოთლი ღვინის საფასურის გადახდაზე, ხო? ფასის გადახდა 4.67-ის მეორე ნაწილი, ხო? ისევ და ისევ ნასყიდობაში მოძრაობთ. და მოთხონის საფუძველი შერჩეული გვაქვს, შესაბამისად ყველა ინფორმაცია გვაქვს იმისთვის, რომ შევადგინოთ ჰიპოთეზა. შესაძლოა მერაბი იყოს ვალდებული გადაუხადოს აუქციონერს ბოთლი ღვინის საფასური, ანუ რა, სამოქალაქო კოდექსის 4.37-ე მოხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე. ამისათვის სახეზე უნდა იყოს, ანუ მერაბსა და აუქციონერს შორის სახეზე უნდა იყოს ნამდვილი ნასყიდობის ხელშეკრულება. დეფინიცია ნამდვილი ნასყიდობის ხელშეკრულება ეს გახლავთ 327-ის პირველი შეთანხმება მის ყველა არსებით პირობებზე, ანუ ნასყიდობის შემთხვევაში ნივცა და ფასზე სულ მცირე ამისათვის გათვალისწინებული ფორმით. დავიწყოთ, ვაგრძელებ დეფინიციას პირველი შეთანხმების ელემენტის დეფინიციით გრძელდება. შეთანხმება ეს გახლავთ ორი ურთიერთმფარავი და მიღება სავალდებულო ნების გამოვლენა, ერთი ოფერტი, მეორე აქცეპტი. გრძელდება გამოიღო ოფერტის უჯრა და ვაგრძელებ დეფინიციას ოფერტის ეტაპზე, უკვე ოფერტის სვეტში, ხო? ოფერტი ეს გახლავთ, როგორც უკვე თქვით ეს არის მიღება სავალდებულო ნების გამოვლენა. შეთავაზება ან წინადადება ხელშეკრულების დადებაზე ყველა არსებითი პირობის შეთავაზებით. ანუ ამ შემთხვევაში არსებითი პირობა ვთქვით რომ ეს არის ნივთი და ფასი. უკვე მზადვართ რომ ჩავიხედოთ ეს იგი ფაქტებში და განვიხილოთ ოფერტის ძიება, ხო? ანუ უკვე სუბსუმცის ეტაპზე გადავდივართ, როდესაც ნორმის ელემენტებს ვეძიებთ ფაქტებში და ნორმა ეს გახლავთ შეთანხმებაო, ხო? 327-ის პირველი მეორე ხელშეკრულება ეს არის შეთანხმებაო. შეთანხმება ჩამოშალე ოფერტ აქცეპტად და განმარტეს სწორედ აი ამ ოფერტის ელემენტებს, ანუ ნორმის ელემენტებს ვეძებ ახლა ფაქტებში. და რა სხვა მერაბი იწევს ხელს და მისი ეს ხელი საწევა აღქმულია ოფერტად. კითხვა, არის თუ არა ეს ოფერტი? ხო, მე უკვე ვიცი ხო ოფერტის შემადგენელი ელემენტები, არის თუ არა ეს ნების გამოვლენა, რომელიც შეიცავს, რომელიც არის წინადადება ხელშეკრულების დადებაზე იმავდროულად და მიმართულია კონკრეტულ პირზე და შეიცავს არს ყველა არსებით პირობას. ნების გამოვლენა და ახლა ჩვენ პირველად ამ კაზუსის ფარგლებში გვიწევს ნების გამოვლენის ჩაშლა სხვადასხვა მის შემადგენელ ელემენტებად. ვინაიდან ნება არა ნების გამოვლენა არ არის მხოლოდ ის ნება რომელიც ადამიანში შიგნით იხარშება, არამედ გამოვლენილია, ანუ მის სოციუმში ვთქვათ ბრუნავს და გამოდის მას აქვს ორი შემადგენლობა. ობიექტური შემადგენლობა, ანუ ის რაც გამოვლენის შედეგად გარეთ გამოდის და ობიექტური მიმღებისათვის, ობიექტური დამკვირვებლისათვის არის აღქმადი და მისი სუბიექტური შემადგენლობა, ანუ ის რაც რეალურად სუბიექტის ანუ პირის თავში ტრიალებს, პირის სურვილს წარმოადგენს, ხო? ის რაც მხოლოდ მან უწყის, მისი სუბიექტური ნაწილი. ობიექტური შემადგენლობა უკვე განმარტეთ რას ნიშნავს, ანუ ის როგორადაც გამოვლენილი ნება გარეთ ობიექტური მიმღებისათვის აღიქმება, ხოლო სუბიექტური კი თავის მხრივ იყოფა სამ ელემენტად. და ეს ელემენტები გახლავთ. ერთი, რადგან ნებას გამოვლენა სჭირდება, ეს გამოვლენა ყოველთვის მოქმედებით ხდება. ამიტომ აუცილებელია რომ პირს ამოძრავებდეს მოქმედების ნება. ეს არის გადამწყვეტი არსებითი ნების გამოვლენისათვის. ხო მოქმედების ნების გარეშე ნების გამოვლენა არ არსებობს. მოქმედების ნება ეს გახლავთ მისი სიტყვა სიტყვით იგაგებით ნება განახორციელ ნებისმიერი სახის მოქმედება ხელი საწევა ფეხი საწევა თვალის ჩაგურა ხარზე ხელის მოთათუნება და ასე შემდეგ ანუ ნებისმიერი ჟესტი მოქმედება რომლითაც მე რაღაცა შინაარსის განცხადებას ვაკეთებ შინაარსზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ ეხლა მოქმედების ნება მოვძებნოთ ჩვენ 
ak merabis kasushi, ho, ana auktsionis kasushi. Merab maatsia kheli, misi mokmedeba ese ki mtokomareobs kheli satsevashi, ho, da ეს განახორციელა თავისი საკუთარი ნებით, ხო? სურვილი ცხვა იყო დაკავშირებული ამ ხელისაწევასთან, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით როგორც უკვე მოგახსენეთ. ანუ მოქმედების ნება მერაბის შემთხვევაში სახესია. შემდეგი ელემენტი სუბიექტური შემადგენლობისა, ნების გამოვლენის გახლავთ ბოჭვის ნება, ხო? ცოტა უცხო სახელია, მაგრამ ახლა ვაგახსენეთ რას ნიშნავს ეს. ბოჭვის ნება ნიშნავს რომ ეს ჩემი მოქმედება, რომელიც ჩემი ნებით, მოქმედების ნებით განვახორციელე, მიმართულია კონკრეტული სამართლებრივი შედეგის წარმოშობისკენ. და ეს სამართლებრივი შედეგი ვალდებულება. ანუ მე ჩემი მოქმედებით, ამ შემთხვევაში ხელის აწევით, თუ ხარზე ხელის მოთათუნებით, თუ ხელის ჩამორთმევით, ხო, ნებისმიერი მოქმედებით მსურს რომ რაიმე ვალდებულება ავიღო ჩემს თავზე. და ამიტომაც თქვია ამას ბოჭვისნება მე ვალდებულება ბოჭავს პირს, მოგეხსენებათ, ხო, ვალდებულება შენ ბოჭავია. ანუ მე ჩემი სურვილი, ჩემი მოქმედებით მს მაქვს სურვილი რომ რაიმე ვალდებულება ავიღო. შევი ბოჭო. კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი წარმოშვა. დეფინიცია დავასრულეთ ბოჭვისნების ეხლა შევხედოთ ფაქტებში რა ხდება ხო ფაბულას დავაკვირდეთ და ამოძრავებთ და თუ არა მერაბს ბოჭვისნება როდესაც მან ხელი ასწია მას არანაირი სამართლებრივი შედეგი წარმოშობა არანაირი ვალდებულების თავის თავზე აღება არ სურდა არამედ მას სურდა მისალმებოდა თავის მეგობარს რომელიც შეამჩნია იქვე აუქციონის დარბაში შესაბამისად მერაბის შემთხვევაში ბოჭვისნება არ გვაქვს სახეზე წესით ვინაიდან ნების გამოვლენას აქვს რამდენიმე აუცილებელი ელემენტი, რომელიც ჯგუფურად ან კუმულატიურად ერთად უნდა მქონდეს სახეზე, რომ ნამდვილი ნების გამოვლენა იყოს მქონდეს მოცემული, აქ შევწყვეტდი შემოწმებას. მაგრამ მე გავაგრძელებ ნების გამოვლენის სუბიექტურ შემადგენლობის მესამე და ბოლო ელემენტის შემოწმებასაც და ბოლოს მოგახსენებთ რატომაც. ერთი იმიტომ რომ სასწავლო მიზნებისათვის ან რომ იცოდეთ ნების გამოვლენა ზოგადად რა ელემენტებისაგან შედგება და მეორეს ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ. მეორე ელემენტი გახლდათ ეს ეგი ბოჭვისნება რომელიც მერაბის შემთხვევაში არ არის სახეს და მესამე ელემენტი ნების გამოვლენის სუბიექტური შემადგენლობისა გახლდათ გარიგების დადების ნება. ანუ მოქმედება რომელიც პირმა თავის ნებით განახორციელა პირველი მოქმედების ნებით ხო მიმართული უნდა იყოს კონკრეტული გარიგების დადებაზე. ანუ სურვილი უნდა ამოძრავდეს პირს რომ დადოს კონკრეტული გარიგება. ნუ რადგან მერაბის შემთხვევაში, მერაბის შემთხვევაში კიდევ ერთხელ სუბსუმციას რო დაობრუნდეთ, მერაბმა ხელი აწია მეგობარს რომ მისალმებოდა, სწორედ ამ მიზნით, მისალმების მიზნით, აქ არანაირ გარიგებაზე და არანაირ ვალდებულებაზე საუბარი არ გვაქვს. ხო, ზედ მეტია. როდესაც არ გვაქვს ბოჭვისნება, რა თქმა უნდა, არ გვაქვს ასევე გარიგების დადების ნება. ხო, ანუ ბოჭვისა და გარიგების დადების ნება მერაბის შემთხვევაში არ არის სახეს. ეხლა, რატომ გავაგრძელე ეს საუბარი, იმიტომ რომ მივიდე მიმოხილვამდე, რომელიც მინდა თქვენ შემოგთავაზოთ, რომელიც დოქტრინაში არის გავრცელებული. ანუ არსებობს აზრთა სხვადასხვა ობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შედეგი აქვს ბოჭვის ნების არ ქონას, გარიგების ნების არ ქონას, ნების გამოვლენის დამდვილებისათვის, ხო? და ამ დისკუსიას აღარ ჩაუღმავთ, ები უბრალოდ გაბატონებულ აზრს მოგახსენებთ, რომ გაბატონებული აზრის თანახმად ამ ორი ელემენტის და თითოეული მათგანისაც არ არსებობა, არ იწვევს ნების გამოვლენის ბათილობას. თავიდანვე არამედ იწოს მის საცილობას, ხო? ამიტომ ჩვენ გვიწევს იმის დადგენა რომ მერაბის ნების გამოვლენა ნამდვილია. თუ არ მოხდება შეცილება, ხო? ანუ შეც საცილობა ჩვენ ვიცით შეცილება არის უფლება, რომელიც ადამიანმა უნდა განახორციელოს კანონით მოცემულ ვადაში. შესაბამისად მივედეთ შუალედურ დასკვნამდე, რომ ოფერტი ანუ მერაბის მიერ ხელი საწევა ნიშნავდა ნების გამოვლენას ვინაიდან მისი ობიექტური შემადგენლობა მაქვს სახეზე ხო როგორც თქვით ობიექტური შემადგენლობა არის პირველი შემადგენლობა რომელიც ჩვენ განვიხილეთ მერაბის შემთხვევაში და რა მოხდა ობიექტური შემადგენლობის ეტაპზე ანუ რა სურათი გვაქვს ობიექტური შემადგენლობის ეტაპზე აუქციონის წესების თანახმად ეს წესები შეთანხმებულია დარბაში მყოფებთან ერთად და თითო ხელი საწევა ნიშნავს +100 -ი მაგალითად ლარით მეტი ფასის შეთავაზებას ხო მერაბმა აწია ხელი და მისი გარე სამყაროს მიერ და მით უფრო განსაკუთრებით კი აუქციონერის მიერ ეს მისი ხელის აწევა მართებულად არის შეფასებული და ახმული როგორც უფრო ასი ერთეულით მეტი ფასის შეთავაზება იმ აუქციონზე გამოტანილ ბოთლ ღვინოზე. ანუ ობიექტური შემადგენლობა ნებისა სწორედაც რომ ამართლებს ამ ნების გამოვლენის ნამდვილობას. სხვა საქმეა სუბიექტურ შემადგენლობაში გვიჭირს ერთადერთი მოქმედების ნება გვაქვს სახეზე და მაგრამ არ გვაქვს ბოჭვის და გარიგების დადების ნება. რაც როგორც მოგახსენეთ არ იწვევს ნების ბათილობას, არამედ მის საცილობას ხოლოთ. ანუ მერაბ საძლევს უფლებას შეეცილოს 
აუქციონერს შემდეგ თავის ნების გამოვლენის ნამდვილობაში. შუალედური შედეგი გახლავთ მერაბმა ნება გამოავლინა ანუ ოფერტი, რომელიც ნების გამოვლენაა, ნების გამოვლენის ნაწილში სახეზია. ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს ოფერტის სხვა შემადგენელი ელემენტები არსებითი პირობებს უნდა შეიცავდეს და კონკრეტულ პირზე უნდა იყოს მიმართული, ხო? ან პირთა წრეზე. არსებით პირობები ეს გახლავთ ფასი და ნივთი, ხო? როდესაც აუქციონერს ნივთი კონკრეტული ბოთლი ღვინისა გამოდგმული აქვს აუქციონზე გასაყიდად, ამით ნივთი არის დაკონკრეტებული, როდესაც მეორე შემთავაზებელი ამ შემთხვევაში მერაბი ხელს იწევს და ამბობს რომ X შეთავაზებულ ფასზე 100 არით მეც ვიხდი, ესეც ნიშნავს რა თქმა უნდა ფასის დაკონკრეტებას. ანუ ამ შემთხვევაში ნივთიც და ფასიც ორივე არსებითი პირობა ნასყიდობისა დაკონკრეტებულია. ეხლა რამდენად იყო ეს ნების გამოვლენა მიმართული კონკრეტულ პირზე? იყო მიმართული, შეგვიძლია ვთქვათ იმიტომ რომ მერაბმა როდესაც ხელი ასწია და გამოავლინა ობიექტური გადმოსახედან ხო თავისი ნება ეს მიმართული იყო აუქციონერისკენ აუ და აუქციონერი არის ნამდვილად კონკრეტული პირი ანუ ოფერტი თავისი ნების გამოვლენის კომპონენტით არსებითი პირობების შეთავაზების კომპონენტი და კონკრეტული პირის ადმიმართვის კომპონენტი სახეზეა ეხლა ცოტა ხანი შევწყვიტოთ ჩვენ შემოწება და ასევე აქაც მინდა გავიაზროთ კიდევ ერთი მოქმედება რომელიც წინ უსწრებს აი ამ ჩვენს მიერ შემოწებულ და დადასტურებულ ოფერტს ანუ მერაბის მიერ ნების გამოვლენას ხო ხელი საწევი კერძოდ ის რომ რა მოქმედება აუქციონერის მიერ ღვინის აუქციონზე გამოტანა გასაყიდად ხო გაიხსენეთ ჩვენი ვიტრინის კაზუსი ჩვენი კატალოგის კაზუსი როდესაც ხო როდესაც გასქურა შეუკვეთა ამ ბეს უნივერმახს ანუ იგივე არეალში მოქმედებთ ეს იგი ეს გახლავთ განუსაზღვრელი წრისადმი პირთა განუსაზღვრელი წრისადმი აუქციონზე კონკრეტული ნივთის რაღაც კონკრეტულ საწყის ფასად შეთავაზება, ხო? ანუ პირთა განუსაზღვრელი წრე მაშინ რომ მიგვანიშნებს უკვე ოფერტის მეგობარ, ასე ვთქვათ, მოწევა ოფერტზე, რომელიც 350 წრე მოყვლის მეორე ნაწილში მოწესრიგებული და გამიჯნული ოფერტისაგან, და ხო, ანუ რომ დაგვებადოს ეს კითხვა და ამ კაზუს სამოხსნის ასე ვთქვათ, ეს შესაძლო მოქმედებაც, რომ ამოგვიდებთ ეს თავში ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე, ხო? აუქციონერის მიერ ნივთის კონკრეტული საწყისი ფასის მითითებით გამოტანა აუქციონზე ეს არ გახლავთ ოფერტი, იმიტომ რომ აქ კონკრეტული პირისადმი მიმართვა გვაკლია და სწორედ ეს მიჯნავს მოწევას ოფერტზე ოფერტისაგან. ხო ეს ისე ჩანართის სახით გავაგრძელოთ, ანუ ჩვენ ოფერტი გვაქვს სახეზე. შეთახმებისთვის აუცილებელია ასევე ოფერტი და აქცეპტი, ხო ოფერტთან ერთად, რომელიც დეფინიცია გახლავთ თანხმობა ოფერტზე, ასევე მიღება სავალდებულო ნების გამოვლენა. სუბსუმცია ჩავიღეთ ფაქტებში რა ხდება მერაბის ხელისაწევის შემდეგ გახარებული აუქციონერი ჩაქუჩ სარტყამს რაც ამტკიცებს მერაბის შემოთავაზებას და ეთანხმება მას და იმავდროულად აცხადებს მერაბს ბოთლი ღვინის მესაკუთრედ ანუ ჩაქუჩის დარტმა აუქციონერის წესების თანახმად და დამტკიცება ამ შემოთავაზებისა გახლავთ თანხმობა ამ შემოთავაზებაზე გახლავთ აქცეპტი ანუ თანხმობა რომელიც მიმართულია მერაბის შემოთავაზებაზე ანუ სახეზე გვაქვს აქცეპტიც და არსებითი პირობები ოფერტში ამოცული სახეზე გვაქვს ეხლა ფორმა დაგვრჩა მესამე ხო ხელშეკრულების აუცილებელი ელემენტი ფორმა 350 მოხლის გვაუბნება როდის არის როდის აქტიურდება ეს თვლოთ ფორმის მოთხოვნა როდესაც იგი გათვალისწინებულია კანონით ან როდესაც ხარეებმა შეთანხმეს რაიმე წერილობითი ფორმა იმ კონკრეტული ხელშეკრულებისაც ამ კონკრეტულ ხელშეკრულებაზე არც ხარეებს შეთანხმებიათ რაიმე წერილობითი ფორმა არც კანონი ითვალისწინებს წერილობითი ფორმის აუცილებლობას და სავალდებულობას, ასე რომ ფორმის ვალდებულება მოხსნილია ეს მესამე ელემენტიც წესრიგშია. ანუ ჩვენ სახეზე გვაქვს ნამდვილი ნასყიდობის ხელშეკრულება მერაბსა და აუქციონერს შორის. მიხლა როგორც ჩემი კოლეგები ამბობენ, ის იურისტებმა არ შეიძლება ისეთ შედეგი მივიღოთ, რომ ზოგადად ჩემი ბებია მაგალითად, ხო რომელიც აღარ სამართლიანობის საზომი იყოს ძალიან უკმაყოფილო, ხო ანუ ბებიაც საბოლოო ჯამში მაინც უკმაყოფილონად არ შეცოდა. რა ვუთხრათ ეხლა ბებიას ამ კაზუსზე მერაბი, რომელიც ისე რომელმაც ისე შეიარა აუქციონზე, შეხვდა შემთხვევით თავის მეგობარი, ხელი აწია, გახდა უცებ ძვირფასი ბოთლის ღვინის მესაკუთრე. მესაკუთრე გამხდარ იყო მხოლოდ ეს არაფერი, მას საკმაოდ ობოთ ძვირი თანხის გადახდაც მოუწევს, ხო ამ ბოთლი ღვინისთვის. და აბა გავიხსენოთ, როდესაც ვთქვით რომ ბოჭვის ნების არარსებობა და გარიგების ბოჭვი ნების არარსებობა იწვევსო ნების გამოვლენის საცილობას. აი შესაძლოა აქ იყოს გამოსავალი მერაბისთვის. ჩვენი სამოქალაქო კოდექსი შეცილების სხვადასხვა საფუძველს ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში ჩვენ 
დაგვჭირდება შეცდომის შეცდომა როგორც შეცილების საფუძველი ხო რომელიც დასახელებულია შეცილების საფუძველად სამოქალაქო კოდექსის 31 მოხში და განმარტებულია 31 მოხლის a b და g ქვეპუნქტებში შესაბამისად შეცდომის ან არსებით შეცდომის ხო როგორც შეცილების საფუძველის სამი ქვე ტიპი არსებობს ერთი ეს გახლავთ შეცდომა გარიგების შინაარსში გარიგების სახეობაში და მესამე გახლავთ შეცდომა ისეთ გარემოებაში, რომელიც ხარეები კეთილ სინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე ითვალისწინებენ გარემოები მნიშვნელოვან გარიგებისათვის მნიშვნელოვან ან საფუძვლად დადებულ გარემოებად. გარიგების შინაარსში შეცდომა, ზე ვერ ვისაუბრებთ მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ მე რა ფსარტ არანერი გარიგების დადება არ უნდა და და მე თუ რომ ის შინაარსზე საერთოდ არ ქონია არანერი ყურადღება გამახვილებული და აქაც შეცდომას ვერ დაუშვები და არც გარიგების სახეობაში დაშობილი შეცდომა რა როდესაც მე ა გარიგების დადება მინდა და თურმე ბე გარიგებას ვთქვ ხო იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მე რა არანერი გარიგების დადების სურვილი არ ქონია ბოჭვის და გარიგების დადების ნება არა მოძრავებ და ასე რომ პირველი და მეორე ვარიანტი გამოირიცხა 31 მოხლის ალტერნატივები და დაგვჭა მესამე ალტერნატივა რომ რაღაცით დავეხმაროთ მერაბს რაღაცნაირად სამართლიან გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ g ქვეპუნქტი რამდენად არის ეს გარემოება ხო რომელიც გვაქვს სახეზე მოქმედების ნების არსებობა ხოლო ბოჭვის და გარიგების ნების არ არსებობა ის გარემოება რომელიც შეიძლება სწორედ 31-ს g ქვეპუნქტში შევიდეს მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ამის დასაბუთება თუმცა აქაც ორი ვარიანტი არსებობს როგორც ხშირად იურისპრუდენციაში ან სამართლო მეცნიერებაში არ გვაქვს ზუსტი პასუხები აქაც ზუსტ პასუხს ვერ შემოქთავაზებთ განმარტების და შეფასების საკითხია შესაძლოა აუქციონერი როდესაც იგი თვალისწინებდა რომ მერაბის ხელისაწევა არის სწორედ ის გარემოება როგორ ისეთი როგორიც როგორადაც ეს მან აღიქვა სწორედ ნების გამოვლენა რომ მერაბმა იცოდა აუქციონის წესები როდესაც შემოდიოდა აუქს აუქციონო დარბაში და სწორედ ეს გარემოება დაუდო საფუძვლად მის აქცეპტს ანუ მის გარიგებას და მისა და მერაბს შორის ხელშეკრულების დადების აქტს რომელიც რეალობაში არ არსებობდა და ამ შემთხვევაში აუქციონერი კეთილ სინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე მოქმედებდა. ეხლა მერაბის მხარეს შევხედოთ, მერაბის მხარესაც იგივე შეგულია. ვივარაუდოთ, რომ როდესაც იგი ხელს იწერდა, არანაირად არ მიაჩნდა თავი იმ სიტუაციაში, იმ მდგომარეობაში, რომ თავისი ხელის საწევი და არც კი უფიქრია, რომ რაიმე სამართლებრივი შედეგი შეიძლებოდა გამოეწვია. ამიტომ, მე ვფიქრობ, რომ 31-ეს g ქვეპუნქტი შეგვიძლია უშუალოდ მერაბს და ეს მისი შეცდომა ნების გამოვლენისას და აშკარა შეცდომა გავიყვანოთ ეს ვთქვათ აი ამ ასეთ გარემოებაში თუმცა შესაძლოა დასაბუთდეს და წარმოდგენილ იქნას საპირისპირო მოსაზრებაც ანუ თუ მიუყვებით ამ მოსაზრებას მერაბს ექნება შეცილების უფლება რომელიც მან 31-მე მოხლის მიღებით უნდა განახორციელოს ხოლო თუ საპირისპირო აზრს მიუყვებით რომ ჩვენი სამოქალაქო კოდექსი შეცდომის ასეთ სახეობას საერთოდ არ ითვალისწინებს მაშინ მერაბს ვერაფრით ვერ დავეხმარებით და მას მოუწევს ბოთლი ღვენის საფასურის გადახდა დიდი მადლობა ნახვამდეს